Ferro 5 o ibrido 5? Vi siete sempre chiesti la differenza e quando usare uno, quando usare l'altro, se sono lo stesso bastone, se fanno la stessa distanza o... Oh, ciao Mike! Allora, siamo tornati nella buca del misfatto. Andatevi a vedere il suo rattrap, fermate tutto se per caso non l'avete ancora visto. Merita. Va, guardatevelo tutto. Merita. Però vi basta la prima, la prima buca. Ma neanche la prima buca. <ride> Proprio i primi non due colpi. Dal <ride> non siamo usciti dal T. E posizione a 160 insomma comunque la distanza che lui reputava di poter fare con il suo ibrido 5 ok acqua davanti asta un po corta io direi prova a rigiocarci l'ibrido 5 che durante il rattrap non è proprio andato benissimo ma non spoileriamo quindi no se... non spoileriamo diciamo probabilmente lo sapete già pull gancio a sinistra in fuori limite <ride> senza spoilerare senza se... spoilerare un altro pull gancio cioè quindi sono due pull gancio tutto per metterlo sotto pressione adesso sì ma poco però Eccola oh, e ci hai riprovato. Pressione. Niente, ma è incredibile. Un altro. Via, sotto. <ride> Beh, insomma, quello di cui vogliamo parlare oggi è la differenza che passa tra un ferro 5 e un ibrido con lo stesso numero. Nella caso ma, specifico anche della stessa casa. Ma potrebbe anche essere ferro 6, ibrido 6, ferro 4, ibrido 4, ferro 3, ibrido allora, 3. Andiamo sulle specifiche tecniche. Allora, il ferro 5 nella fattispecie è più chiuso dell'ibrido 5. Il ferro 5, niente, solo pull ganci, <ride> non ce la farai. Eh, ti posso consigliare un ferro 5? Grazie. Ok, eh, ferro 5, 24 gradi e mezzo se non ricordo 20, male, 23, 23 gradi e mezzo. In quel ok, caso. nel caso del suo ferro 5, della stessa linea G425 della Pinge, insomma così proprio, sono loro. Ok, l'ibrido è 26 Ok, quindi uno primo acchitto dice, beh, ma allora il 5 ibrido fa di meno del eh, ferro 5. Più loft, ha quasi il loft del ferro 6. Ha ah, praticamente il loft del ferro 6, della sacca di... È uguale, di... qualsiasi cosa tiri Niente, vai a sinistra. Vai solo lì. Questo secondo me c'entra con la visualizzazione della buca da Ascolta, questa posizione. Posso fare una cosa? Sì, sì, tu puoi continuare. Io vado avanti a spiegare. Quindi cosa succede? Di primo acchitto uno dice, beh, se guardo solo il loft, attenzione, il loft io spiego sempre che è un po' come guardare il quanto è la cubatura del motore di una macchina. Il cc. Il cc, no? I centimetri cubici. Quindi ci sono delle macchine americane, 5.000 di cilindrata, che magari hanno 300 cavalli. E poi ci sono delle macchine... Attenzione che l'ha presa! Attenzione, andiamo a vedere, vediamo! Palla perfetta! Ah, eh, dobbiamo andare a vedere! Mi sa che è Bordo Lago. Eh, Bordo Lago. Ehm, che 5.000 di cilindrata, 300 cavalli, ok? E ci sono delle macchine, 1.600, 2.000 neanche, 300 cavalli. A noi quello che interessa è, sono i cavalli. Cioè ci interessa quanto forte parte e con che specifiche di... Eh, volo parte un bastone rispetto a un altro nel caso specifico eh, l'ibrido è intanto più lungo ha una leva più lunga lo, lo shaft è più lungo eh, nel caso specifico per esempio per, per quanto riguarda la sacca di mike c'è un ferro con 95 grammi regular in Sullo acciaio shaft. Sì, fammi vedere aspetta un attimo ah, intanto vi faccio vedere la lunghezza lunghezza Ok, c'è un discreto quantitativo di leva in più. Ok, questo genera più launch angle, quindi più angolo di lancio, palla più alta e più velocità di passaggio sulla palla. Eh, altro aspetto, mediamente si fa questa cosa, cioè tendenzialmente gli ibridi hanno, oltre ad avere una leva più lunga, hanno uno shaft che o ha al pari dei ferri o è addirittura un pochino più leggero. Questo anche ottimizza tutta una serie di parametri, compreso anche proprio il peso generale del bastone. I bastoni sono fatti in maniera... è palese, no? Se ve lo faccio vedere, sono fatti in modo diverso. Qui il centro di massa è molto più lontano dal punto di impatto e grazie a questi pesetti che mettono praticamente tutte le case è anche molto basso, oltre che essere molto arretrato. Questo genera un volo di palla sì molto alto, ma anche penetrante, uno dei motivi per cui alla fine questi due bastoni non sono per niente uguali per le specifiche che vi ho raccontato, ma in realtà anche quando li giochi. Intanto il bastone, per esempio il ferro, 
è, ha una faccia perfettamente dritta, classica dei ferri. L'ibrido comincia ad avere una faccia leggermente arrotondata, andatevi a vedere il nostro video sul bulge and roll, che sono le due curvature della faccia del bastone, per quanto riguarda ibridi, legni e drive. Questo aiuta quando la velocità comincia a essere un po' più elevata per via della leva e quando centri leggermente la palla a far ritornare la palla verso l'obiettivo mentre il ferro tende a stare molto più dritto dove lo stiamo mandando se siamo molto bravi quindi giocatori molto forti tendono ad avere più precisione e preferiscono un ferro perché sono più bravi a tirare dritto quando un giocatore comincia a essere un filo più scarsino e magari la prende un pochino punta e tacco ok Mike perché hai alzato la mano <ride> Il, 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 il bulge e il roll aiutano un pochino a ottimizzare questo e farti tornare la palla nel tuo caso, caso non no, funziona soprattutto a questa buca <ride> però il succo è quello quindi in ultima analisi prima di passare a, a quali giocatori può andare meglio un tipo di bastone e l'altro e per chiudere quindi questi due bastoni non sono per niente uguali fanno un volo diverso fanno distanze diverse e lo fanno in un modo completamente diverso anche per esempio quando la palla si trova nel rough questo bastone ha un loft molto più chiuso quindi quando la palla è in rough è molto più difficile farlo volare mentre un bastone con un loft un po più aperto sarà un po più facile questo in più ha anche lo scafo sotto che per esempio aiuta tutte queste cose dovete capire se e quando possono servirvi o meno nel caso di mike quando abbiamo fatto la prima versione della sacca adesso stai migliorando quindi sicuramente un po di cose le dobbiamo controllare e eh, siamo proprio andati a prendere due bastoni che sulla carta potevano quasi sembrare sovrapponibili non lo sono in realtà io quello che dico sempre è calcolate che il numero che leggete sotto l'ibrido se è della stessa casa se è fatto bilanciato per voi e tutto è un numero in più rispetto ai ferri quindi assomiglia più a un ferro 4 ma vola come un paio di ferri più in giù quindi sì. quasi come un ferro 7 quindi ha facilità e volo di un ferro 7 ma lunghezza di un 4 ferro ok nonostante si chiami 5 vai poi a capire perché gli danno sti nomi vabbè potrebbero lasciare solo i gradi vabbè ma lasciamo perdere quindi adesso che mi giochi perché con l'ibrido abbiamo vuole capito libido. che qua vuole libido. Lo... dai riprova voglio libido. riprova voglio libido e... non ci pensare io ci devo riuscire quando decidete che cosa mettere in sacca perché a seconda di che giocatore siete potete andare su una tipologia l'altra o addirittura mixarle esattamente come ha fatto mike intanto dai facci vedere questa palla di là in asta in the air alta colpita nella parte alta del bastone e niente no chance questa è stata colpita guarda si vede ancora a ah, chi eh, quando la si colpisce qui in avanti non va niente no. anche se fosse stato un ferro colpito qui niente eh, allora ce lo fai un colpo bello da questa posizione da su questo t niente non ce la fa benny intanto Però... ci switchiamo perché voglio sapere da te se c'è una tipologia di swing o di giocatore che potrebbe essere più facilitato a tirare un legno anche un ibrido o un ferro a seconda soprattutto quando si comincia ad andare su ferri un po più lunghi attenzione più lunghi per noi quindi bisogna capire se mai per mike per esempio il ferro più lungo è un ferro 5 per qualcun altro potrebbe essere un 4 per qualcun altro un 6 e gli piace andare niente no? solo a sinistra benny Mi... a te beh gigi in parte l'hai già detto tu la forma del bastone è diversa e quindi i vantaggi che possiamo trovare da un bastone o dall'altro sono diversi un ferro 5 premia il giocatore che riesce a tirare la palla più dritta dove vuole lui quindi tra virgolette è un po più sincero cioè se la palla la spingo un po a destra lui va a destra se la tiro a sinistra va a sinistra ed è quindi un po più prevedibile a livello di eh, direzione di palla però attenzione punisce un po di più sui colpi un po decentrati quindi quando la palla viene colpita fuori centro avendo il baricentro molto più vicino alla faccia del bastone la faccia del bastone si apre ma perde anche molto in velocità mentre un ibrido tutto sommato la spinge ancora un pochino e soprattutto perde tantissimo quando inizia ad andare a scavare troppo non c'è tutta la suola sotto che ci fa da scafo quindi siamo un giocatore che ha delle tendenze di swing relativamente più verticali magari scucchiaiando anche un, un pochino la palla 
andiamo ad azionare in pieno lo scafo sotto la suola del bastone e quindi un ibrido ci va a salvare siamo giocatori che vanno a schiacciare un po' più la palla con un po' più le mani in avanti e andiamo a fare un po' più di palla zolla ecco che a questo punto lo scafo del librido sì potrebbe essere un aiuto giusto nel raffettino ma poca roba potrebbe essere meglio un ferro un consiglio è sempre quello di ragionare sul nel mio set fin dove riesco a giocare i ferri quindi mi parte bene il ferro 8 il ferro 7 poi inizio a vedere che dal ferro 6 ferro 5 la distanza non cresce più gli impatti peggiorano clamorosamente a volte addirittura la distanza decresce rispetto a quello de del ferro precedente ecco che lì forse iniziamo a essere in una zona dove un ibrido può tornarci utile ma non solo un ibrido magari siamo giocatori più da legno <ride> Mike com'è che ti ha consigliato di andare a prendere un legno? <ride> Tiraci adesso una palla con sto legno. Allora, un'altra cosa che molto fa cambiare la decisione tra ferro e legno e, e ibrido soprattutto è magari anche la velocità con cui passi. Quello che diceva Benny, quando la, vediamo che un bastone comincia a non performare più è perché probabilmente non abbiamo più abbastanza velocità per il tipo di loft e di costruzione di quel bastone. Quindi, ecco già abbiamo che... un ferro chiuso che fa fatica a stare in aria, se poi li passiamo anche piano, è come avere un aereo senza ali. La palla non riesce a volare un bel legnettino e palla in grigio. Eh. Niente, questa no. buca non no, gli non parte, è, non ma gli buca. incubi. Sì, Quando... Secondo me tanti tanti incubi. Tra l'altro durante la festa di B2G quanto eri riuscito a fare qui? Te lo ricordi? Eh, se, no vado, beh, se no vado a prendere lo score cinque. perché cinque. Cioè, di sicuro non otto tutte le schifezze che hai fatto oggi. No, no, cinque, Vabbè, cinque. incredibile. Quindi, quindi attenzione, quando leggiamo sotto un numero un bastone Ferro 5, ibrio 5, legno 5, non vuol dire che stiamo leggendo lo stesso tipo di ferro, hanno caratteristiche diverse. Non c'è cosa migliore che provarli o farsi consigliare su qual è il bastone più giusto, capire qual è la nostra tipologia di swing e capire qual è il bastone più giusto per noi. E attenzione, non c'è il bastone giusto, perché sennò... I bastoni sbagliati, le case smetterebbero di produrli semplicemente. Quindi ogni bastone è giusto, dobbiamo solo capire qual è il tipo di giocatore giusto per quel bastone lì. E voi avete un ibrido? Avete un ferro? Avete ibrido e ferro con la stessa numerazione? Fatecelo sapere qui, qui sotto, sotto nei, nei commenti, commenti e ci sta. sta. Io comunque vi dico la mia eh. legnetto 3. Sì, anche secondo me. Legno, è eh, buona tassetta. L'unico che non c'era. Eh, hey, mi hai appena detto legno, cacciarola. No. Vero? Sarebbe dal legnetto 5. Esatto. O anche legno 7, a esagerare. Però, perché ormai vedi, Però vedi, legno 7 vedi. rischia di essere un po' corto. No. Niente. No.